Bonjour à tous, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 jus qui sentent et qui racontent l'espoir. Oui, je crois qu'en ce moment, on en a particulièrement besoin d'espoir dans cette période difficile où on vit tous beaucoup de contraintes. Voilà, j'ai envie de vous proposer une vidéo qui est chargée d'ondes positives et qui est pleine de bonnes vibrations. La première fragrance que j'ai envie de partager avec vous, c'est Upper Ten de chez Lubin, qui est une maison de parfum indépendante qui propose des jus hyper intéressants, hyper qualitatifs, à connaître absolument. Il existe deux versions de ce parfum, une pour homme et une pour Femme. Moi j'ai choisi la version pour homme, mais ce jus conviendra parfaitement à tous les genres. Il est unisexe. Il date de 2015. Upperten nous raconte comment des milliers d'hommes ont quitté leur patrie pour aller fonder les états unis Il symbolise le succès et la réussite. J'ai pensé à lui particulièrement parce qu'il nous raconte surtout l'effort et la persévérance. Voilà, la force de la volonté dont on a particulièrement besoin en ce moment pour endurer ce qui nous arrive. Et ça, ça nous donne l'espoir d'arriver à atteindre notre but. On perçoit l'effort, je trouve, vraiment dans cette senteur, parce qu'il sent un peu la sueur. Ne vous en fuyez pas, restez avec moi. C'est pas une odeur désagréable, mais il sent quelque chose, effectivement, d'animal, où on aura peut-être un petit peu des sécrétions qu'on va sentir. Et ben nous dit qu'il incarne la force vitale. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Vraiment, il est très 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 intéressant. C'est un jus délicieux, très aromatique. Il est épicé, à la fois doux, et en même temps, on y retrouve des notes puissantes, des notes intenses. Pour autant, il n'aura pas une énorme diffusion. Hein. Il va rester euh, tranquillement à une place qui est tout à fait euh, tolérable. On y retrouve de la bergamote, puis donc je vous disais des épices, donc du poivre rose, de la cardamome, de la cannelle, du safran, des baies de genévrier. Et puis ces notes douces avec de la pêche et de la fleur d'oranger. Et puis du cèdre, du bois de santal, du cuir, du musc, de l'ambre et du patchouli. Voilà, vraiment un jus délicieux pour nous donner du courage. Là, je crois que vraiment on en a besoin. Et grâce à ça, eh bien, on va surmonter cette épreuve. La deuxième fragrance qui pour moi symbolise l'espoir, c'est Kalahari de chez Noem. Ce jus est vraiment délicieux. Il date de 2019 et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les parfums boisés au début du mois de janvier 2020. Ce jus va s'adresser aux personnes qui vivent l'isolement et le confinement seul. Il nous parle du désert, le désert Kalahari, qui est le plus vaste du monde. Le parfumeur nous raconte qu'il symbolise la solitude. Il nous dit que le désert, qui est la métaphore de la solitude, est toutefois peuplé. Il est peuplé de secrets qui définit son être énigmatique. Et pas seulement, finalement, ce qui est à la portée de nos yeux. Kalahari nous parle un langage sauvage, pur et intact. Voilà une senteur qui va nous aider à traverser ces moments d'isolement, ces moments de solitude, puis ces moments où on est quand même replié sur nous-mêmes, même à plusieurs. C'est un doudou. Il nous enveloppe, il nous fait du bien. Finalement, c'est comme s'il nous faisait un câlin. Il est cotonneux, il est doux. Il est sec, il est épicé avec du safran et de la cardamome. Puis après, il est rempli de notes chaudes, de l'ambrette, du cyste, du cèdre, de l'encens, du bois de cachemire et du musc. C'est un musc blanc, très cotonneux, très très pur. Vraiment, une enveloppe de douceur. Voilà, un petit calinou de confinement pour nous aider à tenir. La troisième fragrance que j'ai envie de partager avec vous, c'est Santo Incienso de The Different Company. C'est un extrait de parfum qui date de 2017. C'est pas une maison de parfum dont je vous ai beaucoup parlé. Et vraiment, leurs senteurs sont hyper intéressantes, très très qualitatives, très agréables. Santo Incienso va nous permettre de nous connecter avec une entité supérieure. Voilà, en fonction de nos croyances. Je sais pas laquelle, ce sera différente pour chacun, mais c'est un jus sacré. C'est un sillage sacré. Ouais, J'avais envie d'un jus pour nous connecter au divin, un jus mystique. Selon nos croyances, ça peut être aussi une connexion avec la nature, avec l'immensité finalement de l'univers. Alexandra Monet, qui est le nez qui a créé Santo Incienso, nous parle de rites chamaniques en Amazonie. Dans une forêt, une forêt dense, une forêt humide, où on sent de la chaleur. Et on va déboucher sur une clairière très lumineuse et en fumée, qui va nous faire du bien. C'est une senteur délicieuse, très agréable, où je sens très très fort le côté citronné, 
et le côté effectivement euh, humide. Alors, on y retrouve de la bergamote, du petit grain, de la noix de muscade, et puis du palo santo qui est un bois sacré euh, d'Amérique du Sud, et du cèdre, de l'édione, de l'encens, de la myrrhe, du musc, du vétiver et du gaillac. Il est parfait je trouve pour décrocher euh, de ses soucis et pour se connecter euh, voilà, ailleurs euh, dans un endroit extrêmement agréable qui nous fait beaucoup de bien. Ne vous inquiétez pas, je garde les pieds sur terre, je n'ai pas abusé euh, de substances illicites, mais voilà, je pense qu'on a besoin en ce moment de relativiser euh, quoi de plus vaste finalement euh, que euh, l'univers. On va continuer à se faire plaisir, et là avec la nourriture. Mmh. La quatrième fragrance que je vous propose, c'est Anti Blues de Pierre-Guillaume Paris. Je fais partie des petits bonheurs découverts en 2020. Franchement, quoi de mieux qu'Anti Blues pour nous donner de l'espoir Il est délicieux, ultra gourmand et donc tout à fait réconfortant. Ce qui nous saute au nez au premier abord, c'est le chocolat noir. Mmh. Un délice On a l'impression d'être au-dessus d'une tasse de chocolat fumant. Il est chaud, il est cotonneux. Ce nectar parfumé tombe à pic. Il est ultra gourmand et un peu vanillé. Souvent, les jus de Pierre-Guillaume sont originaux. Donc celui-là, bah, il déroge pas. Hein. Il a des notes de pamplemousse, de bois de cacao, de foin, de safran, de vanille. Et puis il y a de l'encens, du vétiver, du cuir et du tabac. Il est chaud, il est sec et enveloppant. Il n'est pas du tout sucré, hein. il n'aura rien d'écœurant. Après, il faut aimer le chocolat parce que cette note dure d'un bout à l'autre du développement du jus. Voilà de quoi sombrer dans la plus exquise gourmandise sans risquer de prendre le moindre gramme. Là encore, un parfum doudou. Et bien maintenant qu'on a le moral au top, on va le garder. Donc là, je vous propose vraiment un jus de bonne humeur. La cinquième et dernière fragrance dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et bien va symboliser la joie et l'allégresse, c'est Jersey de Chanel, dans la collection privée. On se retrouve plongé dans les années folles, ce sont les années 20, les années 1920. Là, on est à la sortie de la guerre et on est dans la joie, dans la joie de vivre, dans l'allégresse. On est dans le bonheur retrouvé, on exulte. On est pétillant, dynamique, espiègle, hyper agréable en période de printemps. C'est une senteur de bonne humeur qui vraiment nous fait énormément de bien. Et guillerette et joyeuse, on est à l'heure du jazz et de la fête. Il a été créé en 2011 par Jacques Polge. On y retrouve de la lavande, de la rose, des fleurs sauvages, de l'herbe, puis de la vanille, de la fève tonka et des musques blancs. Il est peps et dynamique pour nous sentir vraiment en pleine forme. C'est sur cette note particulièrement enjouée que je vais vous laisser aujourd'hui. Racontez-moi quels sont les parfums qui vous permettent à vous de garder des bonnes vibrations et d'être vraiment dans une bonne dynamique. Si vous avez aimé, eh bien, je vous invite à liker. Abonnez-vous pour partir avec moi dans d'autres voyages parfumés dans la parfumerie de Niche. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.